தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நாளைக்கு ஜனவரி பத்தொம்பது இரண்டாயிரத்தி இருபது நாளைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான நாளுங்க அதாவது ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து ஏன் கொடுக்குறாங்க எதனால் கொடுக்குறாங்க இதனால் என்ன பயன் இது வந்து வந்தது போலியோ வந்தது அப்படின்னா எப்படி தடுக்கிறது இதுக்கெல்லாம் வந்து விரிவாக நமக்கு விளக்கம் சொல்கிறதுக்காக நம்ம நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையிலேருந்து குழந்தைகள் மருத்துவமனையிலேருந்து குழந்தைகள் நல முதன்மை சிறப்பு மருத்துவர் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு வருடமாக வந்து இந்த துறையில் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க டாக்டர் வி அனுராதா அவர்கள் அவங்க தாங்க நமக்கு அழகான விஷயங்கள் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்கள வந்து போலியோலேருந்து தடுக்கலாம் எப்படியெல்லாம் அவங்கள பாதுகாக்கலாம் இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கறது மூலமாக அப்படின்றதெல்லாம் விளக்கமாக சொல்ல போகிறாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நேயர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் மேம் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்கள் வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இந்த எண்ணை இணைச்சு எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் முதல்ல வந்து தீவிர போலியோ ஒழிப்பு திட்டம் அப்படின்னா என்ன அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க மேம் தீவிர போலியோ ஒழிப்பு திட்டம் அதாவது இன்டென்சிஃபைட் பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் அப்படிங்கிறது போலியோங்கிற அந்த நோய் முற்றிலுமாக இந்த உலகத்திலேருந்து ஒழிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நோய் அதை முற்றிலுமாக இந்த நம் நாட்டிலேருந்து ஒழிப்பதற்காக எடுக்கப்படுற பல முயற்சிகளில் ஒரு முயற்சி தான் இந்த தீவிர போலியோ ஒழிப்பு திட்டம் இதன்படி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு தினம் அதாவது ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த வருஷத்தில் நாளைக்கு ப ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் பிறந்த குழந்தை முதல் ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இந்திய அரசாங்கம் போலியோ சொட்டு மருந்து போடுறாங்க இந்த சொட்டு மருந்து போடுவதன் மூலம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ நோய் வராமல் தடுத்து நாடு முழுவதும் போலியோ இல்லாமல் இருக்கும் இந்த நிலையை தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த திட்டம் இப்போது கொண்டு வந்திருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது போலியோங்கிற அந்த நோய் பார்த்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் ரொம்ப மக்களிடையே கிடையாது அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேருக்கு இந்த போலியோ நோய் வந்தது ஸோ இந்த நோய் பற்றி மக்களுக்கு தெரியலை நோயை தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் மக்களுக்கு அப்போது தெரியலை ஸோ அந்த ரீசன்னால் என்னாச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த போலியோ நோய் தடுப்பு மருந்து இருக்குது சொட்டு மருந்து மூலமாகவே அந்த போலியோவை தடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பர்மனண்ட்டாக ஊனம் அந்த அந்த டைம்லலாம் போலியோ வந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றளவும் ஊனமோடு இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஊனத்தை தடுக்க முடியும் தடுப்பு மருந்து மூலம் சொட்டு மருந்து மூலம் தடுக்க முடியுங்கிற அந்த அவேர்னஸ்லாம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த நோயெல்லாம் இருந்தது இப்போது அரசாங்கம் பல முயற்சிகளை எடுத்து அந்த சொட்டு மருந்து ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் படி பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே எத்தனை டோசஸ் எப்பப்போ போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அட்டவணை வைத்து குழந்தைங்களுக்கு தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே இருக்கிறதன் மூலமும் இந்த மாதிரி பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் மூலமாகவும் போட்டுட்ருக்கிறதுனால போலியோங்கிறது நம்ம நாட்டில் இல்லை இப்போதைக்கு தொடர்ந்து அது இல்லாமல் இருப்பதற்காக இந்த தீவிர போலியோ ஒழிப்பு திட்டம்ங்கிறது இந்திய அரசாங்கம் இப்போ செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க நான் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்க மேம் இப்போ வந்து போலியோ இல்லை அப்படின்றது கேட்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஆனால் இந்த போலியோ அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் போலியோ அப்படிங்கிறது ஒரு வைரல் டிசீஸ் ஒரு வைரஸ் மூலம் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரோ வைரஸ் குரூப் ஆஃப் வைரஸ் எஸ்பிகார்னோ வைரஸ்னு சொல்லுவோம் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அது ஒன்று அந்த வைரஸ் நம்ம குழந்தை குழந்தையோட உடம்புக்குள்ளே செல்ற செலுத்தப்படுறதுனால அவர் உள்ளே போகிறதுனால வரக்கூடிய ஒரு நோய் இது போலியோ வைரஸ் வந்து மூன்று வகைகள் இருக்குது டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மூன்று வைரஸஸ் குழந்தைங்களோட உடம்புக்குள்ளே செல்லுவதனால் குழந்தைக்கு இந்த போலியோங்கிற நோய் வரும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீ மூணு இதுவாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ இது எஃபெக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் இந்த டைப் ஒன் டைப் டூ டைப் த்ரீயில் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ஆக்சுவலி இந்த போலியோ எப்படி குழந்தைங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா சுத்தம் அவர் சுகாதாரம் சரியாக 
மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கும்போது ஃபீக்கல் லோரல் ரூட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நல்ல சுகாதாரமான முறையில் உணவு ஆர் தண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கும்போது அந்த சுகாதாரத்தில் எப்போல்லாம் ஒரு பிரேக் வருதோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் வாய் வழியாக இந்த போலியோ வைரஸ் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களோட உடலுக்குள்ளே செல்லுது சென்றோன்னே என்ன ஆகும்னா குழந்தைகளோட அந்த குடல் இன்டெஸ்டைன்ஸில் அது அங்கே தான் உற்பத்தி அங்கே தான் இருந்து தங்கி உற்பத்தி ஆகி அப்படியே உடம்புக்குள்ளே சென்று பல வகையான ப்ராப்ளம்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது இந்த போலியோ எப்படி குழந்தைங்க வந்ததுங்கிறது எப்படி நமக்கு தெரியும் ஆர் அதோட சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போலியோ வந்து நூறு குழந்தைகளை தாக்கினா அதில் தொண்ணூற்றி ஐந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த போலியோ வந்ததுக்கான அடையாளமே தெரியாது அப்படி ஒரு நோய் குழந்தைக்கு வந்தது அப்படிங்கிறதே தெரியாது மாதிரி ஏ சிம்டமேட்டிக் போலியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரனுக்கு எந்த சிம்டம்ஸுமே இருக்காது போலியோ வந்ததுக்கான சிம்டம்ஸே இருக்காது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரனுக்கு தான் கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த சிம்டம்ஸும் நீங்கள் சொல் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அபார்ட்டிவ் போலியோன்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் ஒரு சாதாரண ஜுரம் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் குழந்தைங்களுக்கு வெறும் ஒரு சாதாரண ஜுரம் ஆர் கொஞ்சம் தொண்டை வலி வாமிட்டிங் உடல் வலி இந்த மாதிரி மட்டுமே வந்துட்டு எனி அதர் வைரல் இல்னஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபீவர் ஜஸ்ட் ஒரு வைரல் ஃபீவர் மாதிரி தான் இருந்து அது குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே போயிடும் ஒரு ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரனுக்கு தான் என்ன ஆகும்னா நரம்புகளையும் பாதிக்கும் அந்த நரம்புகளை பாதிச்சதும் வந்து ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வெறும் அந்த கழுத்து மட்டும் வலி முதுகெலும்பு வலி கை கால் வலி அதோடையவே சரியாயிரும் நூற்றில் ஒரு குழந்தை ஆர் ஆயிரத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு மட்டுமே பேரால்டிக் போலியோ அதாவது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா உடல் ஊனம் வருது அந்த போலியோனால் வரக்கூடிய ஊனம் வரக்கூடிய அளவுக்கு வர்றது நூற்றில் ஒரு குழந்தை போலியோ வந்து உடம்புல தாக்கின பின்னாடி நூற்றில் ஒரு குழந்தை ஒரு ஆயிரத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு வகையான போலியோவை வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருந்துருப்பீங்க அந்த ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் முன்னாடி இருந்தவங்களுக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா கால் ஆர் கை ஊனமாக இருக்கும்போது அந்த ஊனம் வந்து அவங்களுக்கு பர்மனண்ட்டாக இருக்குது அந்த கை ஆர் காலை வந்து அவங்களால முழுமையான பழைய அளவுக்கு செயல்படுத்த முடிய முடியாத ஒரு நிலைமையால ஒரு பர்மனன்ட் டிசபிலிட்டினு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து கை கால் வலிக்கும் கழுத்தெல்லாம் வலிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இப்போ குழந்தைங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து வலிக்குது இப்போ நம்ம பெரியவங்க வந்து நம்மளுக்கு வலிக்குது அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் சரியா சொல்லிங்களா இப்போ குழந்தைங்க அப்படின்னா போது எப்படி சொல்லுவாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் போலியோ நம்ம கண்ட்ரியில் இப்போதைக்கு இல்லை ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் போலியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி தேர்ட்டீன்த்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்று அப்போவே போலியோ நம்ம கண்ட்ரி அதுக்கப்புறமா இல்லை பட் ஸ்டில் அது எப்படி குழந்த வந்து எப்படி வலிக்குதுன்னுலாம் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா குழந்த வந்து இப்போ பார் அழுதுகிட்டே இருக்கிறது அந்த பர்டிகுலர் ஏரியா எங்கே வலிக்குதோ அந்த இடத்த வந்து ரொம்ப அசைவுகள்லாம் கொடுக்காம அப்படியே போட்ட நிலைமையிலே அப்படி இருக்கிறது ப்ளஸ் போலியோ நாங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய எக்ஸாமினேஷன் வைஸ் நாங்கள் ப கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அந்த டோனுங்கிறத பார்ப்போம் எஸ்பெஷலி ஹைப்போடோனிக் சொல்லுவோம் ஃப்ளாசிட் பெரலிசிஸ் அதாவது துவண்டு போயிருக்கும் அந்த லிம்பு அந்த மாதிரி டோன் ஒரு சிலதில் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் இந்த போலியோவில் பார்த்திங்கன்னா டோன் ரெடியூஸ்டாக இருக்கும் அதாவது ஹைப்போடோனிக்காக இருக்கும் அந்த குழந்தையோட மசில்ஸு ப்ளஸ் நாங்கள் சில டெஸ்ட்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் பெட் சைட் இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லிட்டு அந்த நீ ஹேமர் வச்சு நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரிஃப்ளெக்ஸஸ்லாம் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாம் இன் எக்ஸாஜரேட்டடாக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய அறிகுறிகள் இருக்குது அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுத்தமாக போலியோ கிடையாது பட் இருந்தாலுமே சில குழந்தைங்க வந்து அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது எந்த ஒரு டைமில் வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அவங்க அழைச்சிட்டு போகணும் இன்சஸ் அண்ட் கிரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் குழந்தை வந்து எதுக்காக அழுகிறாங்கன்னே தெரியாமல் கன்ஃபியூஸாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் அதுலேயும் முதல் ஆறு மாதத்தில் தான் நிறையா குழந்தைகள் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க என்ன காரணம்னு அம்மாவால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இது மோஸ்ட்லி என்ன காரணம்னு இருந்ததுன்னா மூக்கு அடைப்பு சாதாரண சளி இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மூக்கு அடைச்சிருக்கும் குழந்தைக்கு ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்க தான் வந்து மோஸ்ட் காமன்லி இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா மூக்கு அடைச்சிருக்கும் மூக்கு வழியாக குழந்தையால் ப்ரீத் பண்ண முடியாது அழுகும் போது வாய் திறக்கும் போது வாய் வழியாக குழந்தை ப்ரீத் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த 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 குழந்தைகள் ப்ளஸ் காது வலி இதெல்லாம் காமன் ரீசன்ஸ் ஃபார்
குழந்தையோட உடலுக்குள்ளே சென்று குழந்தையோட இன்டெஸ்டைன்ஸில் அந்த வைரஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ நீங்கள் நிறைய சொன்னீங்க அதாவது வந்து என்னென்ன அறிகுறிகள் வரும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்றதும் சொன்னீங்க இது மோஸ்ட்லி வந்து ஐந்து வயதுக்குள்ளார இருக்கிற குழந்தைங்களை மட்டுமே தாக்குமா இல்லை கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமாவும் தாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா போலியோங்கிறது ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் மட்டுமே தான் தாக்குகிறது பல வருடங்களாக நம்ம சர்வேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அந்த சர்வேலன்ஸ் படியும் பார்க்கும்போது போலியோங்கிறது ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை தான் முதன்மையாக தாக்குகிறது அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம இந்த போலியோ தடுப்பு மருந்து ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே நம்ம போடுறோம் நம்மளோட பல வருஷமாக சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த சர்வேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவனுக்கு முன்னாடி அப்போ வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஎஃபி சர்வேலன்ஸ்ன்னு ஒன்று உண்டு அதாவது இந்த பக்கவாதம் வந்த எல்லா குழந்தைகளையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் எதனால் இது வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி செக் பண்ணும்போது அது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரையும் உள்ள குழந்தைங்களையும் நம்ம இந்த பக்கவாதம் வந்த குழந்தைங்கள் எல்லாருக்குமே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்குறதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பதினைந்து வரை வயது வரை உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் இந்த போலியோ வந்தது கிடையாது முதல் ஐந்து வயதுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ இது மோஸ்ட்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐந்து வயதுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய வரலாம் ஒரு வேலை வரலாம் பட் ஆனால் மோ நம்ம கண்ட்ரியில் இதுவரையும் வந்து உள்ள டேட்டா படி லெஸ் தேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு மேலே இப்போ யாருக்குமே வராது ஸோ இதுவும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நேர்களே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போலியோவை தடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நான் இன்றைக்கி நம்ம நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க டாக்டர் வி அனுராதா அவர்கள் கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு வருடமாக குழந்தைகள் நல முதன்மை சிறப்பு மருத்துவராக அவங்க இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ போலியோவை எப்படி தடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படியெல்லாம் வந்து பரவாமல் வந்து இருக்க இருக்கலாம் ஸோ சுத்தமாக தண்ணீரோ சுகாதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமோ தான் இருக்கணும் முக்கியமாக அப்படின்றத வந்து நமக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவங்க நமக்கு என்ன <laughs> 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 பொதுவான ஒரு விஷயமா ஆமா இளம்பிள்ளைவாதம்ங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது போலியோ அதனால குழந்தைங்களுக்கு இளம்பிள்ளைவாதம் அதாவது பக்கவாதம் போல வந்து குழந்தையால் ஒரு கையோ ஒரு காலை செயலிழந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது அந்த இளம்பிள்ளைவாதம் ஆர் பக்கவாதம்ங்கிறது குழந்தைங்களுக்கு போலியோனால் மட்டும் வர்றதில்லை பல காரணங்கள் ஆக்சுவலாக இருக்குது அதுக்கு போலியோ வைரஸ்ன்னு நான் சொன்னது அது ஒரு வகையான வைரஸ் இந்த இளம்பிள்ளைவாதம் வர்றது காரணம் மற்றபடி நான் சொன்னேன் போலியோ பிலாங்ஸ் டு என்ட்ரோ வைரஸ் குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நான் என்ட்ரோ வைரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வேறு சில வைரஸ் கிருமி ஒவ்வொரு <laughs> 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 ரொம்ப பேச்சியாக இருக்கும் எல்லா மசில்ஸையும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரி எல்லாம் ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரே மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் வராது இந்த குலியன் பாரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைட்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு லிம்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெண்டு கால் இருந்தால் ரெண்டு கால்லேயும் ஒரே மாதிரி வர்றது ஒரு கீழே இருந்து மேலே வர்றது அந்த மாதிரி ஒரு சில அறிகுறிகள் இருக்கும் எது அது பொலியோனால் வந்ததா இல்லை மற்றதுனால வந்ததா அப்படின்றது கண் ஓரளவு கிளினிக்கலாகவே ஓரளவு சொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒரு ஒரு சிம்டமெட்டாலஜி வரும் ஸோ இந்த கிலியன் பாலிய சிண்ட்ரோம்னு ஒன்று சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மைலைட்டஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த காரணத்தினாலையும் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பக்கவாதம் போல் வரலாம் இன்ஜெக்ஷன் யூரைட்டஸ்னு சொல்லுவோம் சில வைரல் டிஸ் ஃபீவர் சாதாரண வைரல் ஃபீவரில் கூட வைரல் மயோசைட்டஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த சதைகள்லாம் ரொம்ப அதிகமான வலி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அப்படியே குழந்தைக்கு அந்த நேரத்தில் லிம்பாக கொஞ்சம் சரியாக நடக்க முடியாமல் அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்புறம் எலக்ட்ரோலைட் டிஸ்டர்பன்ஸ் லைக் பொட்டாசியம் டிசார்டர் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா பண்ருட்டியில இருந்து உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க மேம் மேம் கிட்ட ஒரு கை வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுது மேம் கேளுங்க நீங்க சொல்லுங்க மேம் கேட்டிட்டு இருக்காங்க குழந்தை பிறந்த ஆறு மாசம் ஆகுது அஞ்சு மாசம் ஆகுது 
என்ன ரைட் ஹேண்ட் பிடிக்க ஆரம்பிக்கல இது அதனால ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமான்றதுனால இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து ஹேண்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் அவ இவ்வளோ சீக்கிரம் அஞ்சு மாத குழந்தைக்கு ஒரு கை மட்டுமே குழந்தை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு கையாலையும் எந்த ஒரு பொருளையும் நீங்கள் கொண்டு வந்து மிட் லைனில் கொடுக்கும் போது ரெண்டு கையாலையும் தான் குழந்தை கிராஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹேண்ட் ப்ரெஃபரன்ஸுங்கிறது ஒரு வயசுக்கு மேலே தான் வரும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இவ்வளோ சீக்கிரம் யூஸ்வலாக வராது குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு போலியோங்கிறது அது வேற காரணம் நீங்கள் சொல்கிற பிரச்சனை வந்து இந்த போலியோனாலெல்லாம் வர்றது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு நம்ம கண்ட்ரியில் அது இல்லை ப்ளஸ் இதுக்கு வ நிறைய காரணமும் இருக்கலாம் முதல்ல நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு மட்டுமே அது இதுதான் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியாது நீங்கள் முதல்ல ஒரு குழந்தை நல்ல மருத்துவர்கிட்ட போய் பார்க்கணும் நாங்கள் வேறியஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்ப்போம் உங்கள் குழந்தைகிட்ட குழந்தை நாங்கள் வச்சு பரிசோதனை பண்ணி பார்ப்போம் குழந்தையோட டோன் எப்படி இருக்கு ரெண்டு கையும் எந்த அளவுக்கு அசைது அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி பார்த்த பின்னாடி தான் சொல்ல முடியும் இது நிஜமாவே ஒரு ப்ராப்ளம் தானா அப்படிங்கறத முதல்ல அப்போதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு பின்னாடி இது நிஜமாவே ஒரு ப்ராப்ளமா இருந்ததுன்னா உங்களோட மருத்துவரே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க அடுத்து நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க நன்றி ஜெயசுதா நன்றி ஸோ நல்ல விஷயமானா வந்து ஒரு குழ கை மட்டும் வந்து பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னும் போது அது சாத்தியம் இல்லை இல்லைங்க மேம் ஆஹா இல்லை அந்த ஹேண்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ சீக்கிரமாக சின்ன வயசுல குழந்தைங்களுக்கு வராது எதை கொடுத்தாலும் ரெண்டு கையால தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு கையில இருந்து இன்னொரு கைக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்னு ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோனுக்கு ஒரு ஒரு ஏஜ் இருக்கு ஸோ அந்த ஏஜ் படி அவங்க வருவாங்க ஃபைவ் மந்த்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஏர்லி இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் வந்து சுத்தமாக வந்து போலியோ இல்லை அப்படின்றத சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வேறு நாடுகளில் போலியோ இருக்குங்களா அது எந் எந்தெந்த நாடுகளில் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது போலியோ நம்ம நாட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி ஜ இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு ஜனவரி தேர்ட்டீன் தான் லாஸ்ட் கேஸ் ஆஃப் போலியோ நம்ம கண்ட்ரியில் இருந்தது உலக சுகாதார நிறுவனம் டபிள்யூஹெச்ஓ நம்ம கண்ட்ரியை போலியோ ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் வருடம் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஏழு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க போலியோ இன்னும் நிறைய கண்ட்ரீஸில் என்டமிக்காக அதுக்கப்புறமாகவும் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக அந்த போலியோவை இந்த மாதிரி ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் வழியாகவும் ப்ளஸ் பல்ஸ் போலியோ மூலம் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலமாகவும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியிலேருந்தும் இப்போ படிப்படியாக போலியோங்கிறது இல்லாமல் போயிட்ருக்கு இருந்தும் இவ்வளவு நடவடிக்கைகள் எடுத்திருந்தும் பல காரணங்கள்னால ஒரு இரண்டு மூன்று கண்ட்ரீஸில் மட்டும் இன்னமும் போலியோ இருந்துட்டு இருக்கு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட நேபரிங் கண்ட்ரீஸ் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்லேயும் இன்னமும் வைல்டு போலியோ வைரஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் வைல்டு போலியோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த போலியோ நோய் இயற்கையாகவே வரக்கூடிய அந்த வைல்டு போலியோ வைரஸுங்கிறது இன்னமும் இந்த இரண்டு கண்ட்ரீஸில் பல்வேறு காரணங்கள்னால முழுமையாக இன்னும் நீக்கப்படாமல் இருந்துட்டுருக்கு குறைந்த அளவு இருந்தாலும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு பிரத்யேகமாக மருந்து அப்படின்னா போலியோ சொட்டு மருந்து மட்டும்தானா இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கா ஆக்சுவலி போலியோங்கிறது ஒன்ஸ் தாக்கின பின்னாடி அந்த அதை குணப்படுத்த முடியாது அந்த டிசீஸ் வந்து அவர் நரம்பை தாக்கிட்டு அது பின்னாடி குழந்தைக்கு அந்த தூண்டு போன நிலைமை வந்த பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த டிசபிலிட்டியை நம்மளால் குறைக்க முடியும் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் பர்டிகுலர் பொசிஷனிங் ஃபிசியோதெரப்பி அந்த மாதிரியெல்லாம் செஞ்சு நோயோட தாக்கத்தை அவர் குழந்தைக்கு வரக்கூடிய டிசபிலிட்டியை குறைச்சி மேக்சிமம் ரீஹாபிலிட்டேஷன் அதாவது எவ்வளவு தூரம் அவங்களால இயல்பு நிலைக்கு அவங்கள கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கொண்டு வரலாம் மற்றபடி அந்த நேரத்துக்கு குழந்தைக்கு அந்த ஜுரம் இருந்தோ வலி இருந்தோ அதுக்கான மருந்துகள் அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் முழுமையாக ஆனால் அதை குழப்படுத்த முடியாது ஆனால் போலியோவை தடுக்க முடியும் வராமல் ஒரு குழந்தைக்கு நம்மளால தடுக்க முடியும் அதுதான் இன்று இப்போ நம்மளோட மெயின் ஏரியா ஆஃப் டிஸ்கஷனே ஸோ போலியோ வராமலே தடுத்துடலாம் வந்த பின்னாடி வருமுன் காப்போம்ங்கிறது தான் ரொம்ப அவசியம் நம்ம ஒரு நோய் வந்து ஒரு குழந்தை தாக்காமலே உங்களால் அந்த நோயை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் உலகத்துலேருந்தே அழிக்க முடியும்னா அதை விட சிறந்தது வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் நம்ம இப்போ இந்த போலியோ தடுப்பு மருந்து அதுவும் இன்ஜெக்ஷனாகவும் இருக்குது சொட்டு மருந்தாகவும் இருக்குது பெருசாக குழந்தைக்கு ஒரு தடுப்பு ஊசி கூட போடாமல் பாய்வலையாக ஒரு ரெண்டு சொட்டு மருந்து கொடுக்குறோம் அது எத்தனை வாரத்தில் எப்போ கொடுக்கணும் நிறைய டோசேஜ் ஷெடியூல் எல்லாம் இருக்குது அதன்படி கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு போலியோவோட தாக்கமே இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து நம்ம போடுறோம் குழந்தைங்களுக்கு பர்மனன்ட் டிசபிலிட்டி அதாவது ஊனம் உடல்
ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு பல்வேறு காரணங்களால் நம்ம ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போக வேண்டியிருக்கு வர்த்தக ரீதியாக இருக்கலாம் வேலைவாய்ப்பு அதுக்காக போகலாம் ஆர் டூரிசம் இந்த மாதிரி பல காரணங்கள்னால ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு டிஸ் ட்ராவலிங்கிறது எப்போவுமே ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கும்போது ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த வைரஸும் சேர்ந்து மக்களோட சேர்ந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது நம்மளுடைய குழந்தைகள் அந்த நோய் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ராகாமல் தடு தடு அதுக்கு வேணுங்கிறதுக்கு என்ன இம்யூனிட்டி குழந்தைங்களுக்கு வேணுமோ அதை பில்டு பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த போலியோ சொட்டு மருந்துங்கிறத நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம கண்ட்ரியில் இல்லைனாலும் உலகம் முழுக்க போலியோ இல்லைங்கிற ஒரு நிலமை வர்ற வரைக்குமே அந்த போலியோ எப்போ வேணும்னாலும் நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே திரும்பவும் வரலாம் ஸோ அது பே வராமல் தடுக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக இந்த போலியோ இன்டென்சிஃபைட் பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் இந்த தீவிர போலியோ அழிப்பு த திட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை சஸ்டெயின்டாக தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்கும் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது வேறு எந்த இடத்துலேருந்து திரும்பவும் வந்தாலுமே நம்மளோட குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அந்த போலியோவோட தாக்கம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் வராது ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம சேஃபாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுலேயே ஒரு மகிழ்ச்சி தான் நம்மளுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேயே வந்து தடுப்பூசி அப்படின்றது வந்து அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் வந்து தரச்சான்று அப்படின்றது வழங்கியிருக்காங்க நம்ம இதுக்கு போலியோ இதுக்கெல்லாம் இப்போ ஏன் வந்து குறிப்பிட்டு இந்த ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி வந்து ஏன் போலியோ அந்த மாதத்தில் வருடம் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த மாதத்தில் வந்து ஏன் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வந்து அந்த தேதியை வந்து குறிப்பிட்டு ஏன் கொடுக்குறீங்க இதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்காங்க மேம் ஆமாம் இந்த போலியோங்கிறது நம்ம இன்டென்சிஃபைட் பல்ஸ் போலியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடு முழுக்க ஒரே நாளில் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஏன் கொடுக்குறோங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலியோ வைரஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களை தான் தாக்குது தாக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு அந்த ஊனம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது பெர்மனண்ட் ஊனம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஊனம் குழந்தைக்கு வராமல் இருக்கவும் ப்ளஸ் இது எல்லா நோய்களையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிசீஸஸ் இருக்குது எல்லா நோய்களையும் நம்மளால் தடுத்துட முடியாது ஒரு சில நோய்களுக்கு தான் தடுப்பு அப்படிங்கிறது தடுப்பூசியோ இல்லை சொட்டு மருந்தோ கொடுத்து அந்த நோய் வராமல் தடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நிறைய அந்த இம்யூனைசேஷன் அப்போ நீங்கள் ஸ்மால் பாக்ஸ்ன்னு சின்ன வயசில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸோ தடுப்பூசி போட்டு முழுசுமாக அதை எடுத்தாச்சு அந்த நோய் இல்லாமல் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில நோய்களை மட்டும்தான் முழுமையாக நீக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு முழுமையாக நீக்கக்கூடிய ஒரு நோய் தான் இந்த போலியோ நோய் ஸோ அந்த நோயை முழுமையாக நீக்குவதற்காக என்ன செய்யணுன்னா நம்ம குழந்தைங்களோட உடலில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கட் இன்டெஸ்டைனில் தான் அந்த வைரஸ் கிருமிங்கிறது ச இருக்கும் அந்த வைல்டு வைரஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது போ வேக்சின் வைரஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது வைல்டு வைரஸ் என்ன செய்யணும்னா வந்து நோயை கொடுக்குற வைரஸ் வேக்சின் வைரஸுங்கிறது நம்ம போடுற சொட்டு மருந்தில் இருக்கிற வைரஸ் ஸோ அந்த வேக்சின் வைரஸ் என்ன செய்யும்னா உள்ளே போய் வைல்டு வைரஸ் குழந்தையோட உடம்புல இருந்தாலுமே அதை வெளியில் தள்ளிட்டு இனிமேலும் அந்த அந்த இடத்துல அந்த வைரஸ் உட்காந்துக்கும் நம்ம கொடுக்குற அந்த சொட்டு மருந்தோட வைரஸ் அது என்ன செய்யும்னா அந்த இடத்துல இனிமே சப்சிக்வெண்ட்லி ஒரு வைல்டு போலியோ வைரஸ் நோயை கொடுக்கக்கூடிய போலியோ வைரஸ் உள்ளே நுழைந்தாலும் அது நம்ம உடலுக்குள்ளே செல்லாமல் அதை வெளியில் அனுப்புறதுக்கான இம்யூனிட்டி இம்யூ இம்யூனோகுளாபுலின் ஏன்னு சொல்லிட்டு அதை இன்டியூஸ் பண்ணிடும் ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி அந்த வைரஸ் உள்ளே வந்தாலுமே குழந்தைக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வைரஸ் செய்யும் நம்ம கொடுக்குற வேக்சின் வைரஸ் ஸோ இந்த என்ன செய்கிறோன்னா இந்த பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் அப்போது நாடு முழுவதும் இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அஞ்சு வயசுக்குள்ளே எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அவங்களோட கட்டில் தான் இந்த போலியோ வைரஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஸோ இந்த எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே நாளில் நம்ம அந்த வேக்சினை கொடுக்கறது மூலம் என்ன ஆகும்னா எல்லா குழந்தைங்களோட இன்டெஸ்டைன்லேயும் அதாவது குடல்லேயும் இந்த வேக்சின் வைரஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் வைல்டு வைரஸுங்கிறதே இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி ஏற்கனவே எல்லா வைல்டு வைரஸ் வந்தவங்களுக்கும் அந்த நோயும் வராது ஸோ சம்டைம்ஸ் வராமலும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு இருக்கலாம் ஸோ இந்த வைரஸ் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே நாளில் கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்லி வேக்சின் வைரஸ் மட்டும்தான் குழந்தைங்களோட கட்டில் இருக்கும் வைல்டு வைரஸ் இருந்தாலும் அது வெளியில் வந்துடும் இந்த போலியோ வைரஸுங்கிறது ஒரு பெக்யூலியரான ஒரு வைரஸ் அது என்னென்னா மனித உடலில் மட்டும்தான் அது ரொம்ப நாள் வாழ முடியும் என்வரன்மெண்ட்டில் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப நாள் அதால் உயிர் வாழ முடியாது 
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த வைரஸ் வெளியில் வந்துட்டாலும் அதுக்கு ஒரு சஸ்டப்டபிள் ஹோஸ்ட் அதாவது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத ஒரு ஒரு குழந்தை கிடச்சதுனா தான் அதால் சர்வைவ் ஆக முடியும் ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஒரே நாளில் ஒன்றா வந்துட்ட பின்னாடி அந்த வைரஸ் வெளியில் இருந்தாலுமே அது போய் வேற எந்த குழந்தையுமே தாக்க முடியாது அந்த வைரஸ்னால ஸோ அதனால் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அந்த சட்டு மருந்து ஒரே நாள் போடுவதன் மூலம் நம்ம குழந்தைய மட்டும் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணல என்டையர் கம்யூனிட்டிலையும் இந்த டிசீஸ் வராம நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்றோம் ஸோ இது வந்து நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி நடக்குமா இல்லை எல்லா நாடுகள்லையும் அது நடக்குமா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல எங்கெல்லாம் போலியோ எண்டமிக்கா இருக்கோ லாஸ்ட் ஃபேஸ் அதாவது என் கேம் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதன்படி பல்ஸ் போலியோ வேக்சினேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் என் கேம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இந்த மாதிரி வருடா வருடம் ஆண்டு தோறும் இஸ்லாம் நேர் ஒருத்தங்க அழைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க பேசுறீங்க சொல்லுங்கமா நான் சென்னை வில்லிவாக்கம் சங்கீதா பேசுறேன் என்னோட பேர் கேளுங்க உங்களுடைய சந்தேகத்துக்கு மூணு வயசு ஆகுது வரக்கூடியம் உப்பு நீர் சொல்லுவோம் அது ஒரு குழந்தைக்கு வந்து மோஸ்ட்லி எஸ்பெஷலி இந்த டென் இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வரும் டென் இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அதனால உடல்ல வந்து நீர் தேங்கிட்டு இருக்கும் கண்ணை சுற்றி வீக்கம் உடல் வயிறுல வீக்கம் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும் கால் வீக்கம் இதெல்லாம் வரும் குழந்தை கொஞ்சம் மூச்சு தண்ணில மாதிரி வரலாம் இந்த மாதிரி டிசீஸ் ஏன் வருதுன்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜெனட்டிக் ஒரு சில ரீசன்ஸ் அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால வரலாம் இந்த டிசீஸ் இருக்கும் போது வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது இதில் உங்கள் குழந்தைக்கு வந்து அந்த நெஃப்ராட்டிக் சின்ரோம் இருக்குன்னா அந்த சின்ரோம் இருக்கிற நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தடவை மட்டும் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வரலாம் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு நிறைய தடவை திருப்பி திருப்பி வரும் ஃபஸ்ட் எபிசோட் செகண்ட் எபிசோடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஒரு எபிசோடுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதுக்கான மருந்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த மருந்தோட அளவும் எந்த எத்தனாவது தடவை வருது அது எவ்வளோ வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகுது உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன மருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் அதெல்லாம் அதையெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம லைவ் ஓரல் வேக்சின்ஸை கொடுப்போம் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் உங்களோட மருத்துவரை அணுக வேண்டும் இது வந்து ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒரு சிலது வந்து ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் சுச்சுவேஷன் இந்த குழந்தைக்கு இருக்குது நீங்கள் உங்களோட மருத்துவரை அணுக வேண்டும் நீங்கள் யார்கிட்டேருந்து அந்த மருந்து வாங்கின்னு இருக்கீங்களோ அவங்கக்கிட்ட போய் காட்டணும் அவங்களுக்கு அந்த மருந்தோட அளவு எவ்வளோ அளவு நீங்கள் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி குழந்தையோட ப்ரெசென்ட் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ இருக்கிற ஸ்டேட்டஸையும் பொறுத்து நீங்கள் போடலாமாங்கிறத சொல்லுவாங்க நீங்கள் அவங்கள அணுக வேண்டும் நன்றி சங்கீதா நன்றி கண்டிப்பா உங்களுக்கு விளக்கம் தெளிவாகவே கொடுத்துட்டாங்க மேம் ஸோ உங்களுடைய டாக்டர் நீங்க பார்த்துட்டு என்ன எதுன்றது அதுக்கப்புறம் நீங்க யோசிச்சு போலியோ டிராப்ஸ் போடுறதுக்கு அவங்க சொன்னாங்கன்னா நீங்க செய்யலாம் ஓகே மேம் இப்ப வந்து எத்தனையோ நோய்கள் வந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஆனா ஏன் கொஞ்சம் அதிக அளவுல இந்த போலியோ அப்படின்றதுக்கு வந்து ஏன் கொஞ்சம் அதிகமா வந்து கவனம் செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆமா நீங்க சொன்னது ரொம்ப சரி நான் ஏற்கனவே நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரியும் சரி இல்லை இப்போவும் நான் சொல்கிறது அதுதான் எல்லா நோய்களையும் நம்ம முற்றிலுமாக ஒழிக்க முடியாது ஒரு சில நோய்கள் மட்டும்தான் முற்றிலுமாக ஒழிக்கக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி உண்டு நான் சொன்னது அந்த போலியோ வைரஸ் எஸ்பெஷலி அது மனித உடலில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு சில நோய் மனித உடலில் இருக்கும் பேர்ட்ஸில் இருக்கும் பேட்ஸில் இருக்கும் நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஒழிக்கிறது தீவிரமாக முற்றிலுமே இல்லாமல் ஆக்குறதுங்கிறது ரொம்ப சிரமம் இந்த போலியோங்கிறது மனித உடலில் மட்டும்தான் இருக்கும் வெளியில் என்வான்மெண்ட்டில் இருக்காது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரே நாள் தடுப்பூசி போ அதாவது மருந்து சொட்டு மருந்து போட்டு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் அந்த இம்யூனிட்டி வந்த பின்னாடி உடனே கட்டாயமாக அந்த நோய் திரும்ப வராமல் நம்மளால் செய்ய முடியுங்கிற அந்த ஒரு கிரைட்டீரியாவை ஃபில் பண்ணுறதுனாலும் அது ஒரு சிம்பிள் ஸ்ட்ராட்டஜி ஜஸ்ட் ஒரு சொட்டு மருந்து ரெண்டு சொட்டு மருந்து போட்ட பின்னாடி அந்த குழந்தைக்கு அது வராது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மூலம் இதை நம்ம நீக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினாலும் ப்ளஸ் அந்த போலியோட தாக்கம் ஒருவேளை ஒரு குழந்தையை தாக்கினால் அந்த குழந்தைக்கு அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புங்கிறது ரொம்ப அதிகமானது உடல் ஊனம் அதுவும் பர்மனண்ட்டாக குழந்தைக்கு என்றைக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு டிசபிலிட்டி குழந்தைக்கு வரும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரணத்தினால அதை நம்மளால் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனாலையும் போலியோ மேல நமக்கு அதிக கவனம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போல
ஃப்ரம் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி மேலேருந்து சென்டர்லேருந்து ஸ்டேட்லேருந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் வயசுலேருந்து போய் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லேருந்து சப் சென்டர்லேருந்து அதுக்கும் கீழே வரையும் உள்ள எல்லா குழந்தைங்களையும் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டமே நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அதன்படி அந்த சிஸ்டமை பேஸாக வச்சு நம்ம நிறையா வேக்சின்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு சேர வேண்டிய எல்லா வேக்சின்ஸையும் நம்ம கொண்டு போய் குழந்தைங்களுக்கு சேர்க்க முடியும் இது வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிறது நமக்கு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு சிஸ்டம் இன் பிளேஸ் இருக்கும்போது அந்த சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய இன்னும் நிறைய தடுப்பூசிகள் எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு எல்லா குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அனைத்து தடுப்பூசிகளும் குழந்தைங்களுக்கு போய் சேர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாகவும் அமையுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்டமின் ஏ டேப்லெட்ஸ் ஆகட்டும் இந்த டிவர்மிங் டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றும் கொடுக்கும்போது அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் ஆல்ரெடி இன் பிளேஸ் ஓகே ஸோ அழகான விஷயங்கள் புரிகிற மாதிரி வந்து ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு கூட நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்கள் தெளிவாக போய் புரிகிற அளவுக்கு நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு நேர்களை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போலியோவை தடுப்போம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக டாக்டர் வி அனுராதா அவர்கள் நம்ம நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க சூப்பராக விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க போலியோவை எப்படியெல்லாம் வந்து தடுக்க முடியும் எப்படியெல்லாம் வந்து அது வேக்சினேஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் மேம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போகிறாங்க நேர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் மேம் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்கள் வெளியூர் நேயர்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இந்த எண்ணை இணைச்சி எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் விளக்கமாக எங்களுக்கு சொல்லிட்டீங்க மேம் ஆனால் நம்ம புதுச்சேரி அரசு எந்த அளவுக்கு வந்து போலியோ ஒழிப்பு தீவிர திட்டம் இதில் வந்து ப செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி அவங்க கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் மேம் நம்ம புதுவை அரசாங்கம் இந்த தீவிர போலியோ ஒழிப்பு ஒழிப்பு திட்டத்தை ரொம்ப மும்முரமாக எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்காக பல பிளானிங் நிறையா மீட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சுகாதாரத்துறை முக்கியமாக இதில் பெரிய பங்கு அளி அழுத்துட்ருக்குது சுகாதாரத்துறை செயலாளர் சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் இணை இயக்குனர் தடுப்பூசி இவங்க தலைமையில் எல்லாம் நிறைய மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற துறைகள் இதை சார்ந்த அதிகாரிகளும் அதில் பங்கெடுத்து ரோட்ரி போன்ற தன்னார்வ தொண்டு தொண்டு நிறுவனங்களும் இதில் பங்கெடுத்து நிறையா மீட்டிங்ஸ் ஹெல் ஹோல்ட் பண்ணி எப்படி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா குழந்தைகளையும் எப்படி கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எக்ஸ்டென்சிவ் பிளானிங் அண்ட் அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நிறையா டிஸ்கஷன்ஸ் எடுத்து அது கிராஸ் ரூட் லெவல் ஒர்க்கர்ஸ் வரைக்கும் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் த மெடிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் அஸ் வெல்ஸ் கிராஸ் ரூட் லெவல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் போய் திட்டம் அந்த முதல்லேருந்து எப்படி கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறதுலேருந்து எப்படி அந்த போலியோ மருந்த போடணும்னு எல்லாமே முழுசாக நல்லாவே திட்டமிடப்பட்டு இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது புதுவையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு எண்பத்தெட்டாயிரம் குழந்தைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் டார்கெட் பாப்புலேஷன்னு சொல்லிட்டு அத்தனை குழந்தைகளுக்கு நாளை அந்த ஒரு நாள் போலியோ சொட்டு மருந்து போடப்படும் காலையில் ஏழு மணி முதல் மூன்று மணி வரை மொத்தம் புதுச்சேரியிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பூத்ஸ் இருக்குது அந்த பூத்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி காரைக்கால் யானம் மாஹே அந்த நாலு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு புதுச்சேரியில் மட்டும் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூன்று பூத்ஸ் இருக்குது காரைக்காலில் எழுபத்தி ஒன்பது ஸோ தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் ஒருத்தங்க இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க சொல்லுங்கம்மா நான் லக்ஷ்மி சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் உங்களுடைய சந்தேகம் கேளுங்க மேம் மேம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ என்னோடியோம் <laughs> 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 அதாவது என்னன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு அதன்படி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் பிறந்த உடனே போடுறோம் ஒன்றரை ரெண்டரை மூன்று மாசத்துலயும் போலியோ தடுப்பு ஊசி போட்டுடுறோம் தடுப்பு மருந்து போட்டுடுறோம் ஒன்றரை வயசு அஞ்சு வயசுன்னு சொல்லிட்டு அத்தனை தடவை நம்ம பூஸ்டர் டோசஸும் போட்டுட்டோம் இதுக்கு மேலே ஐந்து வயதுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த குழந்தைக்கு போட வேண்டாம் குழந்தைக்கு கால் வலி ஒரு முட்டி
நீங்கள் அது உங்களோட மருத்துவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் காட்டும்போது அவங்கள பரிசோதனை பண்ணி அது என்னங்கிறத உங்களால் சொல்ல முடியும் இது போலியோ வந்து இதனால் போலியோ உங்கள் குழந்தைகள் குழந்தைக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மாஹேல <laughs> 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 அண்டு யானமில் இருபத்தி ஒரு பூத்ஸ் இருக்குது இந்த பூத்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட பொது அரசு பொது மருத்துவமனைகள் எல்லாத்துலேயும் ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ் அங்கே இருக்குது ப்ளஸ் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ப்ளஸ் சப் சென்டர்ஸ் அங்கே இருக்குது சமுதாய நல வழி மையங்கள் இங்கே எல்லாமும் போலியோ சொட்டு மருந்து போடுறாங்க அது இல்லாமல் மருத்துவ கல்லூரிகள் கவர்மெண்ட் மருத்துவக் கல்லூரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் பிரைவேட் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அங்கேயும் போடுறாங்க இது இல்லாமல் டிரான்ஸிட் பூத்ஸ் அண்ட் பார்டர் பூத்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இருக்குது அதாவது எங்கெல்லாம் மக்கள் அதிகமாக வரக்கூடிய சில இடங்கள் அப்படின்லாம் இருக்கும் அந்த இடங்களில் மற்றும் பார்டர் ஏரியாஸ் எங்கள் அந்த ஸ்டேட் இன்டர் ஸ்டேட் பார்டர்ஸ் அந்த இடத்துலையும் பூத்ஸ் அமைச்சு புதுவை அரசாங்கம் இந்த பல்ஸ் போலியோ அந்த இன்டென்சிஃபைட் பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட் செஞ்சுருக்காங்க இது தவிர இந்த போலியோ பற்றின அவேர்னஸ் எல்லார்ட்டையும் வரணும் கட்டாயம் அவங்க குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு போய் அவங்க போடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் ஐஇசி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எஜுகேஷன் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அது அதனோட ஒரு இதெல்லாம் சொல்லலாம் இந்த நம்மளோட இந்த ப்ரோக்ராம்ஸும் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் உள்ள நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நிறைய பேனர்ஸ் பேம்ப்ளெட்ஸ் பேப்பர்ஸ் குழந்த வர மக்கள் கிட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது ப்ளஸ் பிஹெச்சிஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வர்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தர நினைவூட்டுதல் அந்த ஏஎன்எம்ஸ் எல்லாம் வந்து முன்னாடியே போய் அந்த பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணி அந்த ஏரியாவில் உள்ள அவங்க ஏரியாவில் உள்ள பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணி அந்த குழந்தை இந்த குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு வரணும்னு முன்னாடியே சொல்லி ஸோ மக்களுக்கு நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த புதுவை அரசு ஓகே எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் இந்த பூத்துக்குள்ளே என்ன நடக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு எலெக்ஷன் அப்படின்னும் போது தெரியும் ஆனால் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கோ ஒரு புதுசாக வந்து குழந்தை பெற்றவங்க தன்னோட குழந்தை அங்கே உள்ளே போகும்போது என்ன நடக்கும் நம்ம குழந்தை எப்படி அது வாங்கி குடிக்குமா இந்த ஒரு சந்தேகம்லாம் இருக்கும் என்னென்ன பண்ணுவாங்க அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம் ஓகே அந்த பூத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூத்தில் நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த பூத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து குழந்தையோட ஐடென்டிட்டியை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க அந்த ஏரியாவிலேருந்து தான் குழந்தைங்கள் வருவாங்க ஒரு என்ன கணக்கெடுப்பு படி எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை ஐடென்டிட்டியை வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஒருத்தர் அந்த போலியோ சொட்டு மருந்து போடுவாங்க இன்னொருத்தர் மார்க் பண்ணுவாங்க குழந்தைக்கு அந்த போலியோ கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிற பின்னாடி அந்த மார்க்கிங் ஃபிங்கரில் போடுறது அது ஒருத்தர் பண்ணுவாங்க அடுத்தவங்க அது கணக்கெடுப்பு எழுதி வச்சுக்குவாங்க எந்த குழந்தைக்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத அது நோட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து போலியோ பூத்தில் நடக்கும் ஸோ வேறு எதுவுமே இல்லை சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வலுமினஸாக ரொம்ப நிறையா நேரம் ஆக அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வந்தீங்கன்னா சிரமம் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு போட்டுட்டு போகலாம் நினைக்கிறது அதுதான் போய் ஐயோ ரொம்ப நேரம் நம்ம கியூவில் நிற்கணும் எதுவுமே இல்லை மூணு மணிக்கெலாம் வர முடிச்சு நீங்கள் எந்த நேரத்தில் இருந்தால் அந்த நேரம் முழுக்க அந்த ஃபுல் ஃபுல் டைமும் அங்கே இருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் முடியுமோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் போய் குழந்தைக்கு அழைச்சி இப்போ அந்த குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு இப்போ பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்தால் பால் கொடுத்து நம்ம அழைச்சிட்டு போக முடியுமா உணவு உட்கொண்டு நம்ம வந்து இந்த மருந்து கொடுக்கலாம் போலியோ தொடர்பு மருந்து பொறுத்த வரையில் வந்து எந்த டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைன்னு எதுவும் கிடையாது போலியோ போட்ட பின்னாடி குழந்தை இப்படி தான் பார்த்துக்கணும் அப்படி தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சேஃபான ஒரு வேக்சின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து இந்த ஓரல் போலியோ வேக்சின் அது ரொம்ப ரொம்ப மினிமல் நெக்லிஜபிள்னே சொல்லலாம் அது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லைன்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப மினிமமாக ரொம்ப ரேர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மற்றபடி எந்த பெருசான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் நம்ம எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரமோ இல்லை அரை மணி நேரமோ உணவு உட்கொள்ளாமல் இருக்கணுமா அது ஏதாவது இருக்குங்களா அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் கைட்லைன்ஸ்லாம் இல்லை எப்பவும் போல குழந்தைய பார்த்துக்கலாம் உடனே வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ண குழந்தைங்களுக்கு பால் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் கொடுக்கலாம் உணவு கொடுக்கறது இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் அதுவும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க அரசாங்கம் வந்து நிறைய ஸ்
சரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து வந்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்றது சொன்னாங்க ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா அந்த அரசாங்கம் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் இதை சேர்க்கறதே வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தது எப்படி கொண்டு போய் அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்த்தாங்க மேம் அது நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி முதல்ல அந்த காலத்தில் எல்லாருக்கும் இந்த போலியோனா என்னன்னே தெரியாமல் இருந்தது அதனால குழந்தைக்கு பர்மனன்ட் டிசபிலிட்டி வரும் ஊனம் வரும் அப்படிங்கிறதும் மக்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து நிறைய பேர் வந்து தடுப்பு ம அந்த சொட்டு மருந்தை போட வரவே இல்லை அது ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் ப்ளஸ் அந்த அவுட்ரீச் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டெரெயின்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணி அவங்க வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அந்த மலை வாழ் மக்கள் மலையெல்லாம் தாண்டி வரணும் அந்த வெல்னஸ் சென்டர்ஸ் ஆர் பிஹெச்சிஸ் இப்போ எல்லாம் நிறைய நம்ம எவ்ரி ஸ்மால் ரீஜனுக்கு ஒரு பிஹெச்சின்னு நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் அதெல்லாம் அந்த நா காலத்தில் இல்லை ஸோ அந்த ரீசன்ஸ்னால மக்களால் வந்து அந்த நேரத்தில் தடுப்பு மருந்து அந்த போலியோ சொட்டு மருந்து எல்லாம் மற்ற இன்ஜெக்ஷன்ஸும் போட முடியலை ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐசி ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலம் நிறைய அவேர்னஸ் இருக்குது தடுப்பூசி போட வேண்டும் அப்படிங்கிறது மக்களிடையே இந்த ஐசி ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலம் நிறைய வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கிறதுனால எல்லாருமே தடுப்பூசிகளை வந்து அவங்களே தேடி வந்து எஸ் அவங்களுக்கு ப்ளஸ் இந்த ஏஎன்எம்ஸ் எல்லாமே ரெகுலராக அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க என்னைக்கு வந்து தடுப்பூசி போடணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதன்படி மக்கள் வந்து நல்லாவே போட்டுக்கிறாங்க தெரிஞ்சதுன்னா இந்த நோய் வராமல் இருப்பதனா எப்படி பண்ண முடியும் இந்த நோயை நம்ம குழந்தைக்கு வராமல் தடுக்க முடியும்ங்கிறப்போ பேரண்ட்ஸ் தாங்களாகவே வந்து போட்டுக்கிறாங்க இப்போ நீங்க சொன்னீங்க அதாவது வந்து எல்லா அரசு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அதாவது மருத்துவமனையிலையும் வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்குறாங்க அதே போல் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துலேயும் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நிறைய இடங்களில் கொடுக்குறாங்க இது தவிர்த்து வேறு இன்னும் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இது வந்து செய்ய செயல்படுறது நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளோட அரசு பொது மருத்துவமனை பிஹெச்சி சப் சென்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஹாஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் அப்புறம் வெல்னஸ் சென்டர்ஸ் இங்கே எல்லாம் போடுறது தவிர ட்ரான்ஸிட் பூத்ஸ் மக்கள் அதிகமாக வரக்கூடிய இடம் நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சண்டே ப்ளஸ் ஒரு லாங் வீக்கெண்டு நிறைய பொங்கல் ஹாலிடேஸ்லாம் முடிஞ்சு நிறைய பேர் வெளியில் இன்னும் சுற்றுலா அந்த மாதிரி ஒரு இல்லே இருப்பாங்க ஸோ மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ள இடங்கள்லேயும் பூத்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க புதுச்சேரியிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்குது நைன் ச பூத்ஸ் இருக்குது மொத்தம் இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ட் ஏரியாஸில் புதுச்சேரி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்குது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உஸ் போட் ஹவுஸ் சின்னம்பர் போட் ஹவுஸ் அங்கே இருக்குது மணக்குள விநாயகர் கோயில் அங்கே ஒரு பூத் இருக்கு பீச் ரோடில் வச்சுருக்காங்க போத்தி அண்ணா சாலை இருக்கு இல்லையா அங்கே ஒரு பூத் இருக்கு பொட்டானிக்கல் கார்டனில் இன்னொரு பூத் இருக்கு உஸ்டேரி அந்த போகோலேண்ட் அங்கே ஒரு பூத் அமைச்சிருக்காங்க உஸ்டேரி லேக் அங்கே இருக்கு இல்லையா பூட் ஹவுஸ் இருக்கு அங்கேயும் ஒரு பூத் அமைச்சிருக்காங்க இங்கே எல்லாம் இருக்கு இது தவிர்த்து பார்டர் ஏரியாஸ் புதுச்சேரியோட கேட்வேஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட்ஸ் இன்டு புதுச்சேரி இருக்கிற அந்த இடங்கள்லேயும் இந்த பார்டர் பூத்ஸ் எல்லாம் செயல்படுது அது பார்த்திங்கன்னா ஆறு இடங்களில் இருக்குது எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக இந்த கோரிமேடு காலாப்பேட் இந்த இடங்களில் மற்றும் அந்த கிருமாம்பேட் திருக்கனூர் கன்னியகோயில் இந்த இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பார்டர் பூத்ஸும் செயல்படுது ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு மருந்து வாங்க போகிறோம் அப்படின்னாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாருமே பார்க்குறது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் தான் பார்ப்பாங்க இது வந்து காலாவதி ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் அதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த போலியோ சொட்டு மருந்துக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்றது ஏதாவது இருக்கா அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பாதுகாத்து வச்சுருக்கீங்க அது அது பாதுகாத்தது எப்படி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் போலியோ சொட்டு மருந்து எல்லா மருந்துக்குமே கட்டாயமாக ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் உண்டு அதே போல் போலியோ சொட்டு மருந்துக்கும் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் எல்லாம் பார்த்து தான் குழந்தைங்களுக்கு அந்த போலியோ சொட்டு மருந்து போடுறோம் இது தவிர்த்து போலியோக்குன்னு ஸ்பெஷல் ப்ரிகாஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது கோல்டு செயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அந்த போலியோ சொட்டு மருந்து தயாரிக்கப்படும் இடத்துல இருந்து குழந்தைக்கு வந்து சேரும் வரையில் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் அதை மெயின்டைன் பண்ணினால் மட்டும்தான் அந்த வேக்சின் வைரஸ் கரெக்டாக செயல்படும் உடலுக்குள்ளே சென்று ஸோ அதற்காக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் கோல்டு செயின் மெயின்டெனன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று செய்கிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு முதல்ல தயாரிக்கப்படும் இடம் அதுக்கு அடுத்து வர இடத்துலலாம் ஒரு பர்டிகுலர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் அந்த மாதிரி அவ்வளோ அந்த மாதிரி பதப்பட்டப்பட்ட ஒரு நிலையில்
டாக்டர்ஸ் அண்ட் பேராமெடிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருக்குமே அதன் அது எப்படி பார்க்கணுங்கிறது நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதன்படி அதில் வந்து பர்ஃபெக்டாக அது சேஃப் அப்படிங்கிறத அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பின்னாடி தான் உங்களோட குழந்தைக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப சேஃபான ஒரு வேக்சின் அதுக்கு வேணுங்கிற கோல்ட் செயின் எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்துட்டு தான் குழந்தைகளுக்கு பார்த்துட்டு தான் வந்து அடுத்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நல்லா சொல்லிட்டு இருக்கேங்க மேம் இன்னொரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் எஸ் நேர்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தொலைப்பாலம் நேரலி நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா போலியோவை தடுப்போம் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக டாக்டர் வி அனுராதா அவர்கள் நம்ம நிலையத்துக்கு வந்திருக்காங்க அழகான விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நேர்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் மேம் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்கள் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று இந்த எண்ணை இணைச்சு எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இப்போ இந்த போலியோ வேசலின்க்கும் பல்ஸ் வேக்சினேஷனுக்கும் என்ன ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நம்ம போலியோ வேக்சினேஷனுங்கிறது ரொட்டீன் வேக்சினேஷன் குழந்தைங்களுக்கு ரொட்டீனாக போடுற போலியோ சொட்டு மருந்து பல்ஸ் போலியோங்கிறது ஒரே நாளில் குழந்தைங்க எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் போடுற சொட்டு மருந்து நாடு முழுக்க உள்ள எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் போடுற சொட்டு மருந்து பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே சொட்டு மருந்து தான் நம்ம போடுறோம் ரெண்டு மருந்தும் வேறு 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 மருந்தெல்லாம் கிடையாது ரெண்டும் ஒரே மருந்து தான் அது ஏன் நம்ம போடுறோங்கிறத நான் முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ எதுக்காக அது ஒரே நாளில் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் போடுறோன்னா நம்ம குழந்தை எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒரே நாள் அந்த நோய் தடுப்பு வைரஸ் மட்டுமே அந்த குழந்தையோட உடம்புக்குள்ள வந்து வெளியில் போய் அந்த வைல்டு வைரஸால் சர்வைவ் ஆகி அதுக்கு ஒரு சஸப்டபிள் ஹோஸ்ட் கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால அந்த பல்ஸ் போலியோங்கிற ஒரு நாளில் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் போடுறோம் மற்றபடி ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்போல்லாம் இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து போடுறோம்னா ஜீரோ டோஸுங்கிறது பிறந்த உடனே போடுறது அடுத்து ஒன்றரை மாதம் இரண்டரை மாதம் மூன்றரை மாதம் அந்த நாள்லேயும் போடுறோம் அடுத்த பின்னாடி பூஸ்டர் டோஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றரை வயசுலேயும் அஞ்சு வயசுலேயும் குழந்தைங்களுக்கு போடுறோம் அது ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன் இது வந்து பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் ஸோ அந்த ரெண்டரை வயசு மூணு மூணு வயசுக்குள்ளேயே எல்லாமே நம்ம போட்டுடுறோம் முக்கால்வாசி போட்டுடுறோம் சேஃப் கார்ட் பண்ணிடுறோம் அதுக்கப்புறம் போடுறது பூஸ்டர் மட்டும்தான் ஓகேங்க மேம் இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நம்மளோட குழந்தைங்களுக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து சொட்டு மருந்து போட்டுடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த நாளே வந்து ரெகுலராக நம்ம ரொட்டீனாக போடக்கூடிய ஒரு தடுப்பூசி ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அது உடனே போட முடியாமா இல்லை அது இன்னும் ரெண்டு நாள் தள்ளி போட்டு அந்த மாதிரி போடணுமா அது போலியோ அந்த பல்ஸ் போலியோ வேக்சினேஷன் அப்போ போலியோ போடும்போது அதுக்கு பின்னாடி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை அடுத்த நாளே உங்கள் குழந்தைக்கு வேறு தடுப்பூசி போட வேண்டி இருந்தாலும் உடனே போட்டுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ அன்னைக்கே நம்ம ஊசி போடுற ஒரு நிலைமை இருக்கு போலியோ சொட்டு மருந்தோட எந்த தடுப்பூசி வேணும்னாலும் போடலாம் அது நிறைய இப்போ நிறைய வேக்சின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த ஒரே நாளில் பல வேக்சின்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து போடலாம் போடுறதுனால எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் ஆர் அதனால் எந்த பாதிப்பும் குழந்தைக்கு வராது ஸோ போலியோவோட எல்லா வேக்சின்ஸும் சேர்ந்து போட முடியும் இப்போ ஜனவரி பத்தொம்போது நாளைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்து போட முடியாமல் போயிடுச்சு சொட்டு மருந்து போட முடியல அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அது இன்னொரு நாள் நம்ம போட முடியுமா ஏன்னா நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டீங்க வேற கண்டிப்பாக அந்த ஒரு நாளில் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஒன்றா போடும்போது பாதிப்பே இருக்காது அப்படின்றத சொல்லியிருக்கீங்க ஒரே சைமன்டனியஸாக வந்து அவங்களுடைய குடலில் வந்து அந்த மருந்து போய் வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இதை வந்து அன்னைக்கு போட முடியல அடுத்த நாள் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அது சாத்தியமா அது எப்படிங்க மேம் அது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்ஸ் போலியோ இம்யூனைசேஷன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அந்த மையங்களில் இந்த பூத்ஸில் வச்சு போடுவோம் அடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் அ லைன் லிஸ்ட் ஆஃப் கேசஸ் யாருக்கெல்லாம் அந்த சொட்டு மருந்து போய் சேர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டாக இருக்குது ஸோ அந்த லிஸ்டின் படி அந்த ஏஎன்எம்ஸ் ஆர் அந்த ஏரியா ஒர்க்கர்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களோட இல்லங்களுக்கு வீடு தேடி டோர் டு டோர் கேம்பெயின் படி வந்து அவங்களே போட்டு விட்டுருவாங்க அந் இன்கேஸ் பை சான்ஸ் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியும் போட முடியாத ஒரு நிலைமை இருந்ததுன்னா நீங்களே அருகில் உள்ள ஒரு சுகாதார நிலையத்தில் போய் போட்டுக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு நாள் விஷயம் நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கே ஒரு சந்தேகம் வருதுங்க இப்போ ஒரு தாய் வந்து போலியோவால் எஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னும் போது தன்னோட குழந்த
அந்த நாள் வரையிலும் நம்ம இந்த மாதிரி சொட்டு மருந்து ஆர் தடுப்பு ஊசி மருந்துகளை தொடர்ந்து போட வேண்டியிருக்கும் உலகம் முழுக்க உள்ள எல்லா நாட்டிலையும் அந்த போலியோ நோய் தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கும்போது அப்போ படிப்படியாக நம்ம ஒரு போலியோலேருந்து வேறு குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருடத்துக்கு ரெண்டு தடவை வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ பார்த்தா ஒரு தடவை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் அப்படின்னா எப்படி மேம் இருக்கும் ஆமாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு சில ஸ்பெஷல் பாக்கெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஏரியாஸில் மட்டும் அந்த போலியோ வைரஸ் தாக்கம் இருந்தால் அங்கெல்லாம் நாலு முறை கூட கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் இங்கே இல்லை அது மோஸ்ட்லி நார்த் நார்த் ஈஸ்டர் அந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸில் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்தியாவில் போலியோவே இல்லைங்கிறதுனால அந்த ரெண்டுலேருந்து குறைஞ்சு இப்போ ஒரு தடவை மட்டும்தான் போடுறோம் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ஸ்லேயும் ஒரு வருஷ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் தான் போடுற மாதிரி ஃபியூச்சரில் எப்படிங்க மேம் இருக்கும் அது இன்னும் போட வேண்டிய இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி இன்டென்சிஃபை பல்ஸ் போலியோ அது வந்து நம்ம உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் நம்ம இந்திய அரசாங்கம் எல்லாருமே சேர்ந்து முடிவு எடுப்பாங்க எவ்வளோ தடவை டிபெண்டிங் ஆன் மற்ற நிறைய காரணம் நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லா மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பொறுத்து தே வில் டிசைட் இனிமே எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு தடவை திரும்பவும் போட வேண்டியிருக்கும் ஒரு வருடத்துக்கே எத்தனை போட வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிசிஷன் மேக்கிங் அத்தாரிட்டிஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ பிளஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணி நமக்கு அறிவிப்பாங்க இப்போ ஐந்து வயதுக்குள்ளார வந்து நம்ம வந்து சொட்டு மருந்து நம்ம கொடுக்குறோம் இப்போ பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைக்கு வந்து நம்ம சொட்டு மருந்து கொடுக்க கொடுக்கலாமா போலியோங்கிறது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு போலியோங்கிறது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சேஃபஸ்ட் வேக்சின் ஸோ பிறந்த குழந்தைக்கும் நம்ம நார்மலாக பல்ஸ் போலியோ அப்போ மட்டும் கிடையாது ரொட்டீன் இம்யூனைசேஷன்லேயே பிறந்த குழந்தைக்கு ஓரல் போலியோ ட்ராப்ஸ் அது ஜீரோ டோஸ்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம் இப்போ நாளைக்கு அந்த குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னாலும் வந்து நாளைக்கே போடணும் ஓ நாளைக்கே போடலாம் போடலாம் அதனால ஒன்றும் ஒன்றும் பாதிப்பு வராது குழந்தைக்கு எல்லா குழந்தைக்கும் இது ரொட்டீனாகவே நடந்துன்னு இருக்கு குழந்தை பிறந்த அன்னைக்கே போலியோ ட்ராப்ஸ் போடலாம் ஓகே ஓகே ஆனால் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் மேம் இப்போ வந்து மற்ற நாடுகள்ல இருந்து இங்கே வந்து பரவுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா நம்மளே வந்து ஏற்கனவே செக்யூராக தான் இருக்கிறோம் இப்போ அண்டை நாடுகளில் வந்து இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான்லலாம் இரு இருந்துக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ட்ராவல் பண்ணி நம்ம போகிறோம் ஒரு விசிட்டராக போகிறோம் நம்ம போய் நா அந்த ஊரை வந்து சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்ற போகிற ஜனங்களும் இருக்காங்க அப்படி மக்கள் அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள சின்ன குழந்தைங்க ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களை அங்கே தூக்கிட்டு போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு போலியோ வைரஸ் வந்து நம்மளுடைய குழந்தைங்களை தாக்க வாய்ப்பாங்களுக்கு <laughs> 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 வராமல் இருப்பதற்காக நம்ம தொடர்ந்து போட்டுட்டு இருக்கோம் முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம போடுறதுனால எந்த ஊராக இருந்தாலும் பயப்படாமல் நம்ம குழந்தைங்களை வந்து அழைச்சிட்டு போகலாம் ஸோ ஒரு சில நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது நம்ம புதுச்சேரி அரசில் வந்து நிறைய வந்து பூத்தெல்லாம் வச்சு ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து எல்லா விஷயத்தையும் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஆனால் புதுவையில் கிட்ட நிறைய வந்து நரிக்குறவர்கள் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகுது அவங்க கிட்ட எப்படி நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி அந்த ஏரியா ஏஎன்எம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நரிக்குறவர்கள்லாம் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கிறத அந்த லிஸ்ட் ஆல்ரெடி அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த லிஸ்ட் வந்து அந்த பெர்மனென்ட் ரெசிடென்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏரியாவில் வர மைக்ரண்ட் பாப்புலேஷன் ட்ராவலிங் பீப்புள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஊருக்கு ஒரு கட்டுமான தொழிலுக்காக வேறு ஊர்லேருந்து இங்கே வந்திருப்பாங்க அவங்க கீழே வீட்டில் சின்ன குழந்தைங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்களும் கணக்கெடுப்பில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த குழந்தைகளையும் இந்த போலியோ சொட்டு மருந்து கட்டாயம் சென்றடையும் அவங்களையும் முன்னாடியே போய் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க நம்மளுடைய ஏரியா ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களும் அன்னைக்கு வந்து போட்டிருப்பாங்க ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் டூ டேஸில் டோர் டு டோரும் போய் சர்வே பண்ணிவிட்டு எந்த குழந்தைங்களுக்கு விடுபட்டு இருந்தால் அந்த குழந்தையையும் தேடி சென்று அவங்களுக்கும் போடப்படும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா எல்லா குழந்தைங்களும் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளையும் போய் இந்த சொட்டு மருந்து ரீச் பண்ணுங்கிறதுக்காக எக்ஸ்டென்சிவ் கேம்பெயினிங் ஹஸ் பின் டன் எக்ஸ்டென்சிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்
அந்த போலியோ தடுப்பூசினு அது மூன்றரையே சொன்ன மாதிரி பிறந்த உடனே போடுறது ஜீரோ டோஸ் அதுக்கடுத்து ஒன்றரை இரண்டரை மூன்றரை மாதம்ல மற்ற தடுப்பூசிகளோடு சேர்ந்து மூணு டோசஸ் போடுறோம் ஐ ஒன்றரை வயசில் அண்ட் ஐந்து வயதில் பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்டர் டோசஸ் ஆஃப் த வேக்சின் போடுறோம் ஸோ இதன் மூலம் போலியோ பிரைமரி இம்யூனைசேஷனும் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் பூஸ்டர் டோஸும் போடும்போது குழந்தைக்கு முழுமையான பாதுகாப்பு இந்த நோய்கள்லேருந்து கிடைக்கிறது ஸோ ஐந்து வயதுக்கு மேலே போட்டோம் அப்படின்னாலும் அது பயனற்றது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவசியம் இல்லை ஐந்து வயதுக்கு மேலே போடணுங்கிற அவசியம் அவசியம் கிடையாது ஆனால் அது பாதிக்கும் அப்படின்னா ஐந்து வயதுக்கு உள்ளார தான் வந்து பாதிக்க முடியும் அதில் ஏதாவது குறிப்பிட்ட வயது ஏதாவது இருக்காங்க மேம் இந்த வயதுல தான் பாதிக்கும் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் அப்படின்னா <laughs> <laughs> ஆக்யூட் ஃபிளாசிட் பரலிசிஸ் அதாவது போலியோவோட தாக்கம் எப்போ ரொம்ப சிவியராக இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த பக்கவாதம் அந்த வாதம் பிரச்சனை அது வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு பல காரணங்கள்னால நான் வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எந்த காரணத்தினால வந்தாலுமே அந்த பக்கவாதம் எல்லாத்தையும் நம்ம கவர்மெண்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அக்யூட் ஃபிளாசிட் பேராலிசிஸ் சர்வேலன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அந்த சிஸ்டம் படி என்ன செய்வாங்கன்னா எந்த குழந்தைக்கு ஒரு வா பக்கவாதம் போல் அந்த போலியோக்கான சிம்டம்ஸ் அது போலியோவாக இல்லைனாலும் வந்த குழந்தைகள் எல்லாரையும் நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு உடனே கவர்மெண்ட் ஹாஸ் அ செப்பரேட் அதுக்காகனு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்து அங்கேருந்து அந்த குழந்தைக்கிட்டருந்து சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துன்னு போய் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இது போலியோனால் வரலேன்னு அப்படிங்கிறத அந்த சாம்பிள்ஸ் வச்சு அவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு இவ்வளோ நாளுமோ அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம அந்த எல்லாத்தையும் பார்த்து சந்தோஷமா இருக்கு மேம் நம்ம நாட்டில் வந்து போலியோவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுக்கு ஒரு பெருமையாகவும் இது சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ அழகான விஷயங்கள் ரொம்ப வந்து சின்ன சின்ன ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கூட புரியற அளவுக்கு போலியோவை எப்படியெல்லாம் தடுத்துக்கலாம் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து புதுவையில் வந்து பூத் வச்சு அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அந்த பூத்தில் என்ன நடக்கும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப விளக்கமாக சொல்லி இருக்கீங்க ஸோ நேயர்களுக்கு நீங்க ஏதாவது சொல்ல விரும்பினா அப்படி சொல்லிடுங்க மேம் ஸோ ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளையும் இந்த போலியோலேருந்து தாக்குற தாக்கம் வராமல் இருப்பதற்காக அவசியமாக உங்களோட எல்லா குழந்தைங்களையும் புதுவை அரசாங்கம் அமைத்துள்ள அத்தனை போலியோ பூத்ஸ் நிறையா இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பூத்ஸ் இருக்குது இந்த போ இந்த சமயத்தை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்தை அவசியம் நாளை போட்டுக்கொள்ள நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஸோ ரொம்ப நன்றிங்க மேம் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கி மக்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்களை வந்து நீங்கள் கொடுத்ததுக்காக மிக்க நன்றிங்க மேம் நன்றி ஸோ மேம் சொன்ன மாதிரி நேயர்கள் நாளைக்கு தயவு செய்து மறந்துடாதீங்க ஜனவரி பத்தொம்போது காலையில் ஏழு மணியிலேருந்து மாலை மூன்று நான்கு மணி வரைக்கும் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா இடங்கள்லேயும் வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய குழந்தை ஐந்து வயதுக்கு உள்ளர இருக்கக்கூடிய அனைத்து குழந்தைங்களுக்கும் நீங்கள் போய் கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காம நாளைக்கு சண்டே தான் இல்லைன்னு சொல்லலை எல்லோரும் தூங்கிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ சிரமம் பார்க்காம நம்மளுடைய குழந்தை நமக்கு நம்மளுடைய சந்ததிக்கு எல்லாமே வந்து இந்த போலியோ இல்லாமல் தடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு எல்லா குழந்தைங்களையும் வந்து ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சொட்டு மருந்து போட்டுருங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இதை மறந்துடாதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்